群雄战百兽，恶魔斩秦师。单吃秦王子身陷之故，单阴狠狼蛛布下天网。百兽海贼团凶兽反扑，草帽一伙又将如何破局？大家好，我是猪老本。海贼王一千零五话，恶魔之子已经更新。本话属于罗宾酱的高光时刻。正面开始，鬼子岛三楼大宴会厅中，黑色玛利亚正在与三智道别，无聊的游戏到此为止了。接下来，他要去宝物间送赤鞘长岛们上路，但在这之前，还有一件事要完成。抓住宁可罗宾，鳄鱼斯迈尔的立者凯门鳄女已经准备好将三智的呼救声传导至岛内各处。只要猎物上当，踏入游阔半步，就会立刻落入黑色狼蛛的天罗地网。这种一旦连上就无法挣脱的硬胶质蛛丝，不会给猎物任何逃走的机会。更何况，游阔大门两侧已经埋伏好一批手持麻醉枪的干部。他们将会悄无声息地完成这场狩猎。现在万事俱备，只剩下诱饵了。黑色玛利亚此套入手，凶光乍现。三智大感不妙，转瞬间，无数铁拳朝着动弹不得的王子倾泻而下。就差你把尼可罗宾叫过来了。身为游阔之主，他既擅长为客人罗制温柔香，也深谙折磨调教。眼前的猎物遇事挣扎，就愈令他兴奋。快喊呀！叫救命呀！我还有急事等着办呢。一轮暴揍下来，三智遍体鳞伤，却毫不松口。连黑色玛利亚手下的女干部们都忍不住掩面抽泣。刚刚的战斗也让大家见识到了这个男人所谓的骑士道。现在他一定是为了不让同伴涉险，准备一声不吭的咽下最后一口气。要不是因为敌人的立场，女子芳心已经倾倒。住，住手！三智突然喊停了黑色玛利亚的铁拳。一句话，我还有一句话要说。身陷绝境，孤立无援，想必他已经做好死的觉悟了。一定会是那种“给我去死吧”之类的话。有女们颤巍巍的，竟开始祈祷三智不要再继续说了，惹怒姐姐大人的话，后果不堪设想啊！只听见那个男人决绝的嘶吼道：“救我啊，罗宾酱！”原来他巴不得喊救命啊！三智极限反转的求救声，让在场所有妹子彻底傻眼，连黑色玛利亚也颇感意外。我在三楼大宴会厅被当成人质了，抱歉！声嘶力竭的呼喊声，透过宝环神秘的符纸生物，很快传遍鬼子岛各个角落。一楼大厅内，三人音波再次奏响。尽管遭到数次重创，但阿普没有被击败，继续鏖战德雷克与武士联军。而在宴会厅一角的废墟中，乔巴正在赶至冰鬼抗体。尽管听到了三智的呼救，却容不得他分心。基德海贼团希特瓦耶、黄星海贼团的贝波等人也对这狼狈的声音十分惊讶。如果罗宾酱不来的话，我就要死翘翘了！救我啊！听起来这个男人已经山穷水尽。此时的宴会厅空中。战青神焰舞动漩涡，将翼龙双翅机枪射出的子弹全部化解。两大黄铜王牌正在激烈交锋。而在四楼猫咪咖啡厅中，海峡盛平再现梅花皮的惊人怪力，硬拼剑齿虎的匈牙利爪居然能传到整座岛上。尼可罗宾对于整个世界都是相当重要的存在。敌人的目标是他的学识吗？盛平已经察觉到了背后的阴谋。同样敏锐的还有弗兰奇，这分明是为了抓住罗宾而设下的圈套嘛？作为大男人，发出那种惨叫也太丢脸了吧！尽管三角龙步步紧逼，钢铁海贼依然谈笑风生，就连马尔科也觉得三智是个有趣的家伙。明明是呼救，在伙伴们听来却没有丝毫紧张。最了解三智德性的娜美已经猜到了真正的原因，敌人八成是女人吧？没救了。当年司法塔内的一幕记忆犹新，乌索普突然大喊，指向屋檐上一只贴着奇怪符纸的黑猫，声音就是从那家伙身上发出来的。似乎刚才也看到过他，那只诡异的眼睛引起了乌索普的警惕。三智的呼救声就这样传遍鬼知道，而那个他最想见到的人已经来到三楼大宴会厅屋外。此时的黑色玛利亚正在嗤笑着眼前这个无可救药的男人。三智完成了对手的条件，要求解开蛛丝。手下忽然来报，某人正朝着这里过来。黑色玛利亚略感意外，扭头就撕毁了与三智的约定。别想再逃走了哟，亲爱的，人家不是说过很喜欢你吗？从现在起，已经不是因为工作，而是因为私心哟。和那些小可爱们一样，他邪魅一笑。指向三智身后的墙壁，只见无数蛛丝从屋顶垂下，竟牢牢捆缚着多名痴汉。我等一生只钟情于黑色玛利亚大人，他们早已被调教成行尸走肉般的玩物。三智厉声拒绝：“我的心可是属于全天下女人的啊！”这可不是黑色玛利亚想听到的答案。如此花心的男人，可得好好管教才是。住手！我不想伤害女士，所以我绝不会用武装色。生死关头，三智想到了却不是自己，而是眼前想要取他性命之人。这个骑士到此为止了吗？突然，身后响起一声银铃，巨大树斩击，擎天巨斩从空中炸现，猛烈三击黑色玛利亚的右脸，强大冲击令黑色狼蛛完全倾覆，重重砸向地面。愤怒的大姐大捂着脸颊，质问道：“他是从哪里进来的？”空中再次给了回应：“花在任何地方都可以绽放。”黑色玛利亚惊疑交加。他等待许久的猎物，却对自己反咬一口。
。你以为我是那种引诱一下就会傻乎乎上钩的女人吗？三智喜极而泣，大声呼喊那个名字：罗宾酱。恶魔之子风采超卓，飒爽英姿惊艳登场，诺大的宴会厅，无数的歌舞姬瞬间失色。我也曾在邪恶组织里待过不少时间，既然对我的伙伴做出了过分的事，那就稍微展现一点我的恶魔之处吧。突然，一丝冷冽划过天际，缠住三智的粘性蛛丝碎裂寸断，失礼了，帮你用还拳的寒气展开了。魂之上剑布鲁克与罗宾一同赶到，有女们这才发现，蜘蛛丝陷阱已经全部被冻住后破坏了。这个神秘人物竟意外克制大姐大的能力，布鲁克定睛一看，所谓的美女们薄残如神，蛇性倾吐，没一个人样，大声惊呼：“妖怪啊！”一句话彻底激怒游女们：“你还好意思说我们没皮没肉的骷髅人才更像妖怪吧？”三智颤巍巍地从地上爬起，拍拍灰尘，准备去援助警卫们。不知道为什么，在这个地方我连一点胜算都没有。罗宾和布鲁克异口同声的回应：“是这样，没错。”黑色玛利亚不依不饶：“给我等等，黑族！”我不会让你逃掉的。话虽如此，但眼下他却有更棘手的人要对付。罗宾拦在面前，又在现在说吗？你的遗言，恶魔之子自自千钧，令人战栗。三智已逐渐跑远，罗宾突然又把他喊住：“谢谢你对我的信赖，我真的很开心。”这个女人将自己的美丽和温暖留给伙伴，而用无情与冰冷还击所有敌人。她是恶魔，亦是天使。三智只觉得心花怒放，完全没有看到已经被冻住了地面，一个狡猾直接摔出场外。与此同时，在鬼之岛废弃仓库内，大河抓住一只贴着符纸的老鼠，正在给桃之助和小忍解释。原来这是凯多麾下的侦察部队，名曰目视者。这些机关动物们平时会在岛上漫无目的的巡逻，然后将视野共享给人类的目视者。这只机关老鼠出现在仓库，意味着他们三个也已经暴露了。话音未落，门外就传来一阵骚动声。海贼们果然发现了行踪，似乎马上就要发起进攻。小忍着急问道：“我们快逃吧，大河，请告诉我怎么才能让桃之助大人躲开监视？”情况紧急，海贼们抬出巨木，准备直接撞开仓库封印。大河一把扯开胸前衣服，让桃之助躲进来。看来已经有了对策。海贼们刚冲到跟前，却惊讶地发现封印正在自行裂开。只听见一声巨响，门前木板轰然爆裂，黑铁狼牙棒与首里剑阵一同杀出。上吧，小忍小姐。只要把他们全部解决掉，就不会被发现了。大河的计划竟是如此直接，小忍傻眼了。你理解错我的话了吧？三人因而回到战场。与此同时，另一个棘手的家伙也重新站了起来。三楼走廊内，海贼们惊呼逃窜，避让不及就被猛犸巨象撞飞。他正直扑武士们所在的宝物间。黑色玛利亚，还是我去给武士们最后一击吧。就算是奄奄一息的赤鞘，也不是你们凌空六子能轻易解决的。尽管被毛皮族连番重创。古代种依然展现出强大恢复力，甚至连折断的象牙也被手下们临时缝上。你还是别出手了，没意见吧？猫腹蛇、犬狼，还有那个该死的雷杖，那日没人再左乌了结的，就在今天一起清算吧。杰克，你还真是瞧不起人家呢。不过也刚好帮了我的大忙。黑色玛利亚褪去上衣，玄铁长杖横亘胸前，仿佛沦入到修罗恶鬼，幽冥烈火焚烧世间。这个令游女们无比敬畏的姐姐大人，终于动真格了。我说啊，尼可罗宾，你可是会成为凯多大人的玩物哦。黑色狼蛛已按耐不住，想要品尝猎物了。不要，我宁愿死掉。恶魔之子碰上桃花女难，魔鬼对决在布鲁克的尖叫声中，香艳开场。以上就是本期《海贼王》一千零五话的全部内容啦。我是作业本，欢迎在评论区聊聊你对接下来各方势力对决结果的看法哦。我们下期见。